వీడియోలో మనం ఒక శాంపుల్ ప్లాన్కి ఫ్లోరు సీలింగు రూఫ్ ఎలా అప్లై చేయాలో చూడాలంటే ఇది మన శాంపుల్ ఫ్లోరు దీనికి మనం డోర్స్ విండోస్ ఆల్రెడీ అప్లై చేస్తున్నాను డోర్స్ విండోస్ ఎలా అప్లై చేయాలో నేను ఒక ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను ఆ వీడియోని మీరు చెక్ చేసుకోండి సో మనం ఇప్పుడు ఈ వాల్ ఈ ప్లాన్కి మనం ఫ్లోరు సీలింగ్ రూఫ్ ఈ మూడింటిని ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫ్లోర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను వేసాను ఓకే ఫ్లోర్ సెలెక్ట్ చేయగానే మనకి ఆప్షన్స్ బాగా ఆఫ్సెట్ అనేసి కనిపిస్తుంది ఎక్స్టెండ్ ఇన్ టు వాల్స్ టు దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం మనకి ప్రాపర్టీస్ టూల్ బార్లో ఎలాంటి ఫ్లోర్ డ్రా చేస్తున్నాం జనరిక్ ఫ్లోర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం థిక్నెస్ మనకి ఈ థిక్నెస్ని చేంజ్ చేసుకోవాలంటే సమ్ బేసిక్ థిక్నెస్ ఉంటాయి ఫ్లోర్స్ బేసిక్ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఈ ఫ్లోర్కి థిక్నెస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి గ్రిడ్ టైప్లో డూప్లికేట్ చేసుకొని హండ్రెడ్ ఎంఎం హండ్రెడ్ ఎంఎం థిక్ ఫ్లోర్ డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను డూప్లికేట్ క్రియేట్ అయింది స్ట్రక్చర్లో దాని ప్రాపర్టీస్ని కూడా హండ్రెడ్ ఎంఎంకి చేంజ్ చేశాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకి హండ్రెడ్ ఎంఎం ఫ్లోర్ మనకు వచ్చేసింది ఆ ఫ్లోర్ని మనం డ్రా చేయాలి ఎలా డ్రా చేయాలి హైట్ లెవెల్ వన్లో డ్రా చేస్తున్నాను హైట్ ఆఫ్ ఆప్సెట్ జీరోలో ఓకే ఎలా డ్రా చేయాలి బౌండరీ లైన్స్ మనకి ఇక్కడ డ్రా ప్యానల్లో లైన్స్ రెక్టాంగులర్స్ ఎవ్రీథింగ్ మనం డ్రా వాల్ డ్రా చేసిన ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయండి మా డిపార్ట్మెంట్స్లో నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా నా వాల్స్కే కాకుండా కొంచెం ఫ్లోర్ అనే దాన్ని బయటికి ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను రెక్టాంగులర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి లేదు నాకు నా వాల్స్ నుంచి సమ్ వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్లో నాకు ఫ్లోర్ కావాలి వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఫ్లోర్ కావాలని అలాంటప్పుడు పిక్ లైన్స్ అనే దాన్ని తీసుకుంటున్నాను పిక్ లైన్స్కి నేను ఆఫ్సెట్ వన్ మీటర్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏదైనా లైన్ పిక్ చేయగానే ఆ పిక్ చేసిన లైన్కి వన్ మీటర్ ఆఫ్సెట్లో నా బౌండరీ లైన్ రావుతుందన్నమాట ఇప్పుడు ఇవాళ్ళని పిక్ చేస్తున్నాను వన్ మీటర్ ఆఫ్సెట్లో బౌండరీ లైన్ వచ్చింది అగైన్ ఈ లైన్కి వన్ మీటర్ అగైన్ ఈ లైన్కి వన్ మీటర్ మనకి రెఫరెన్స్ లైన్స్ చూపిస్తాను అనమాట ఆ రెఫరెన్స్ లైన్ చూపించడానికి మనం క్లిక్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ బౌండరీ లైన్స్కి ఇన్ సైడ్లో నా ఫ్లోర్ అనేది వస్తుంది అనమాట వన్స్ నేను గ్రీన్ చెక్ మార్క్ని క్లిక్ చేయగానే నా ఫ్లోర్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నా ఫ్లోర్ వచ్చేసింది ఈ ఫ్లోర్ అనేది నాకు వచ్చేసింది ఇది ఎక్కడ ఉంది అనేసి నాకు కరెక్ట్గా తెలియట్లేదు ఒకసారి మనం త్రీడీలో చూస్తే ఆ ఫ్లోర్ అనేది ఎక్కడుందో మనకు తెలుస్తుంది మనం డ్రా చేసిన డోర్స్ విండోస్ ఇప్పుడు మనం డ్రా చేసిన ఫ్లోర్ ఇది నేను క్లిక్ చేయగానే ఫ్లోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎం లెవెల్ వన్లో ఉంది బేస్ ఆఫ్ సెట్ జీరో ఉంది నాకు ఇప్పటికీ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది ఇది జీరో లెవెల్ నుంచి హైట్లో ఉందా డెప్త్లో ఉందా ఇది డెప్త్లో క్రియేట్ అయి ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఫ్లోర్ అనేది జీరో లెవెల్ నుంచి డెప్త్లో ఉంటుంది అది మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఎలివేషన్కి వెళ్తాం ఈస్ట్ ఎలివేషన్లోకి వెళ్తాం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఇది మన లెవెల్ వన్ జీరో లెవెల్ ఈ ఇది మన ఫ్లోర్ హైలైట్లో ఉంది అది జీరో ఆఫ్ సెట్ కన్నా కింద ఉందన్నమాట జీరో లెవెల్లో మన వాల్ ఉంది ఆ వాల్ కింద మన ఫ్లోర్ ఉంది సో దట్స్ ఇట్ ఫ్లోర్ అలా డ్రా చేస్తాం అగైన్ ఫ్లోర్ ప్లాన్ లోకి వెళ్తున్నాను ఈ ఫ్లోర్ ప్లాన్కి నేను సీలింగ్ అప్లై చేయాలనుకుంటాను సీలింగ్ ఇంకా అప్లై చేయడం చాలా ఈజీ ఉంది ఒక్కసారి సీలింగ్ పని క్లిక్ చేస్తున్నాను సీలింగ్ క్లిక్ చేయగానే మాడిఫై టూల్ ఓపెన్ అయింది మాడిఫై టూలో మనం చూస్తే ఆటోమేటిక్ సీలింగ్ అని ఉంటుంది మనం ఆటోమేటిక్ సీలింగ్ అయినా చేయొచ్చు లేదా స్కెచ్ సీలింగ్ అయినా చేయొచ్చు మనం బేసిక్గా ఆటోమేటిక్ సీలింగ్నే యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ సీలింగ్ని మనం ఫ్లోర్ ప్లాన్లో అయినా చేయొచ్చు సీలింగ్ ప్లాన్లో అయినా చేయొచ్చు ఫ్లోర్ ప్లాన్లో చేస్తే మనకు ఒక ఎర్ర వస్తుంది మీరు ఫ్లోర్ ప్లాన్లో ఉండి చేస్తున్నారు ఇది సీలింగ్ ప్లాన్ సీలింగ్ ప్లాన్లో చేయండి అని మనం ఆ ఎర్రర్ని ఇగ్నోర్ అయినా చేయొచ్చు ఒకసారి నేను క్లిక్ చేయగానే మనకి రెడ్ బార్డర్ లైన్స్ చూపిస్తుంది ఆ బార్డర్ లైన్స్లో మనకి సీలింగ్ అప్లై అవుతుంది అనమాట క్లిక్ చేయగానే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది ఈ ఎర్రర్ రాకుండా చేయాలంటే నేను డైరెక్ట్ సీలింగ్ ప్లాన్ లెవెల్ వన్లో చేస్తున్నా ఆల్రెడీ ఈ ఫ్లోర్కి సీలింగ్ ఇచ్చేసాను నేను ఇప్పుడు సీలింగ్ ఆటోమేటిక్ సీలింగ్ ఈ ఫ్లోర్ కివల సీలింగ్ దీనికి ఇచ్చాను అదే దీనికి ఇచ్చాను దీనికి ఇచ్చాను దీనికి ఇచ్చాను ఇవి ఇక్కడ మనకు కనిపించట్లేదు ఎందుకు కనిపించట్లేదు అంటే కామన్ సీలింగ్
ఇక్కడ మనకు సీలింగ్ అప్లై అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ మనకు సీలింగ్ ఉన్న కనిపించట్లేదు ఒకసారి నేను సీలింగ్ లెవెల్లో ఉన్నా త్రీ డీ లెవెల్లోకి వెళ్తున్నా త్రీ డీలో మనకి చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ సీలింగ్ ఉంది సమ్ హైట్లో ఆ హైట్ ఏందనేసి మనం చూసుకోవచ్చు చెక్ చేసుకోవచ్చు మన హైట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎం దగ్గర మన సీలింగ్ ఉంది ఈ సీలింగ్ మనం టూ డీలో కనిపించట్లేదు టూ డీలో కూడా కనిపించడం చేయాలంటే దీనికి సమ్ గ్రిడ్ అప్లై చేయాలి ఆ గ్రిడ్ ఎలా అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు ఈ సీలింగ్స్ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను జస్ట్ సమ్ క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ ఇన్స్టెంట్స్ అనేసి ఉంది అది క్లిక్ చేస్తాను విజిబుల్ ఇన్ వ్యూ అయినా చేయొచ్చు ఇన్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న సీలింగ్స్ అనేది నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మన సీలింగ్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ అయిపోయాయి ఈ సీలింగ్కి నేను ఏదైనా ప్రాపర్టీ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సిక్స్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ గ్రిడ్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను ఇది అప్లై అయిపోయింది ఇది మనకి ఇప్పుడు సీలింగ్ లాంటి టూ డేలకి వెళ్తున్నా ఇప్పుడు మనకి సీలింగ్ కనిపిస్తుంది ఇది మన సీలింగ్ లెవెల్ వన్ లెవెల్ వన్లో లెవెల్ వన్లో మనకి ఫ్లోర్ ప్లాన్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఎందుకు సీలింగ్స్ ఇందులో విజిబుల్లో ఉండవు కాబట్టి ఈ విజిబుల్ కంట్రోల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనకి విజిబిలిటీ గ్రాఫిక్స్ అనేసి ప్రాపర్టీస్ వల్ల ఒకటి ఉంటుంది ఇందులో మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం సీలింగ్స్ చూడాలి అనుకుంటే సీలింగ్స్ క్లిప్లో ఉంది దీన్ని ప్రాపర్టీస్ మనం ఓవర్ రైట్ చేయాలంట ఇది ఓవర్ రైట్ చేస్తే మనకి ఫ్లోర్ ప్లాన్లో కూడా సీలింగ్స్ కనిపిస్తాయి సో దట్స్ ఫ్రెండ్స్ సీలింగ్స్ గురించి మన సీలింగ్స్ సీలింగ్స్ వన్లో ఉంటాయి బట్ మనకు కనిపించకపోయినా వాళ్ళు ఉండవు త్రీ డేలో చూసామంటే మన సీలింగ్స్ కనిపిస్తాయి వీటి హైట్ని కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ యాజ్ డీస్ సెలెక్ట్ రైట్ క్లిక్ సెలెక్ట్ ఆల్ ఇన్స్టెంట్స్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ దీని ఆఫ్ సెట్ నేను త్రీ మీటర్స్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను త్రీ మీటర్స్ క్లిక్ చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు దీని ఆఫ్ సెట్ చూస్తే మనకి త్రీ మీటర్లో ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ త్రీ మీటర్లో ఉంటుంది అనమాట వీటి ఆఫ్ సెట్ని కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రూఫ్ రూఫ్ ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం రూఫ్ క్లిక్ చేశాను యూ హ్యావ్ క్రియేట్ ద రూఫ్ ఆన్ ద లెవెల్ లోయెస్ట్ లెవెల్ వుడ్ యూ లైక్ టు మూవ్ టు లెవెల్ టూ మనం ఇప్పుడు ఫోర్ ప్లాన్ లెవెల్ వన్లో ఉన్నాము రూఫ్ని మనం లెవెల్ వన్లో డ్రా చేయలేము లెవెల్ టూకి మూవ్ అవ్వండి అని చెప్తుంది క్లిక్ చేస్ ఇప్పుడు మనం లెవెల్ టూలో డ్రా అవుతుంది బేస్ ఆఫ్ సెట్ లెవెల్ టూ ఇక్కడ ఫ్లోర్ లాగానే మనకి బౌండరీ లైన్స్ వస్తాయి మన రూఫ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మన వాల్స్ కాకుండా సమ్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం షర్ట్ పిక్ లైన్స్ తీసుకుంటున్నాను ఆఫ్ సెట్ సమ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను లైన్స్ క్లిక్ చేస్తున్నాను రెఫరెన్స్ లైన్స్ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మన రూఫ్ అనేది ఈ రెఫరెన్స్ లైన్స్కి ఇన్ బిట్టెన్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనకు చూడగానే సమ్ స్లోప్ సింబల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ స్లోప్ సింబల్స్ వల్ల యూజ్ చేయమంటే మనకి స్లోప్ డిఫైన్ అవుతుంది మనకి స్లోప్స్ అవసరం లేదనుకుంటే డిఫైన్ స్లోప్స్ని టిక్ మార్క్ చేసామంటే అంటిక్ చేసామంటే మనకు ఆ స్లోప్స్ లేకుండా వెళ్తుంది అనమాట ఒక్కసారి నేను ఫినిష్ చేశానంటే ఇక్కడ వుడ్ యూ లైక్ టు అటాచ్ ది హైలైటెడ్ వాల్స్ టు ద రూఫ్ మన వాల్స్ని రూఫ్ అటాచ్ చేయాలంటే క్లిక్ ఎస్ అవసరం లేదనుకుంటే నో నేను అటాచ్ చేయాలనుకున్నాను ఎస్ చేశాను అటాచ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు త్రీ డేలో చూస్తే ఇది మన రూఫ్ దీనికి ఆల్రెడీ స్లోప్స్ డిఫైన్ అయిపోయాయి బట్ వీటిని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఒకసారి రూమ్ని సెలెక్ట్ చేసి ఎడిట్ ఫుట్ ప్రింట్ సెలెక్ట్ ఆల్ రూఫ్ లైన్స్ డిఫైన్స్ లోప్ని అన్చెక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ ఫినిష్ ఇప్పుడు మన రూఫ్ ఫ్లాట్గా ఇది మన ఫ్లాట్ రూఫ్ ఏదైనా ఒక లైన్కి నువ్వు డిఫైన్స్ లోప్ చేయాలనుకున్నా ఎడిట్ ఫుట్ ప్రింట్ క్లిక్ ద లైన్ ఈ లైన్కి నేను నాకు కంట్రోల్ బట్టి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ రెండు లైన్స్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఈ రెండు సైడ్స్ మాత్రమే నాకు స్లోప్ కావాలనుకున్నాను డిఫైన్స్ స్లోప్స్ అండ్ దెన్ క్లిక్ నాకు ఈ రెండు స్లోప్స్కి మాత్రమే ఈ రెండు సైడ్స్కి మాత్రమే స్లో ఇచ్చాను ఇలా మనం రూఫ్ ట్రై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన శాంపుల్ హౌస్ లాగా మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దట్స్ ఇట్ గైస్ ఈ విధంగా మనం ఫ్లోర్స్ రూఫ్ సీలింగ్స్ ట్రై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లెవెల్లో సారీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో లెవెల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి గ్రిడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి